Добрый день, друзья! Сегодня расскажу вам о двух орхидеях. Это детки, которые были на цветоносах. Но одна детка, вот эта с тремя цветочками, она и остается на цветоносе. Название этого беглипчика я вам напишу снизу. Но я вам хочу показать вот, это, вот эта детка, вторая уже. А вот это было на этом растении, на, на этом беглипчике. Это была первая детка. Сейчас так поставить, чтобы вам было обе их видно. Мы с вами ее отрезали от цветоноса, посадили в этот горшочек. Она была, когда мы ее отрезали, она была с цветоносом. Цветонос она вытянуть не смогла. Прошло какое-то время, и она опять выпустила цветонос. Там, где мы с вами пересаживали и отрезали эту малышку от цветоноса, я вам подсказочку оставлю в правом верхнем углу экрана. И что же, она в зиму опять решила выпустить цветонос. Но за это время она дала всего один листик и отсушила один листик. И я вам специально хочу показать эти два растения, как ведет себя маленькое растение и как ведет себя детка, которая живет на материнском растении. Чтобы вы поняли разницу, почему я говорю, что когда растение очень маленькое, не нужно оставлять ему цветонос, потому что она не вытянет этот цветонос. Вот она сейчас начнет распускать этот цветочек или растить этот цветочек. Вот она очень сложно его растит. У нее просто не хватает сил, не хватает листовой массы для того, чтобы вырастить именно этот бутон. Поэтому сейчас я вот это отрежу. А для того, чтобы вы поняли разницу, когда даже маленькая детка может распустить большие бутоны и дорастить, она может это сделать только лишь потому, что она находится на материнском растении и питает ее материнское растение. Вот оно большое, материнское растение может даже еще и листик растить, растить прекрасные корни со всех сторон и может выненчить, вот смотрите, какие корни у этой детки, и может выненчить вот такую детку с такими цветочками. Но все равно даже материнское растение бутонов было больше. Три бутона она сбросила, три бутона распустила. Так что вот от этой детки мой цветонос отрезаем. Не жалеем цветонос, отрезаем, жалеем растение. Будем его дальше поливать с азотистым удобрением для того, чтобы оно выросло. Я вместо среза обработала перекисью водорода. Вы можете такие срезы обрабатывать толченым углем, корицей, в общем, тем, чем вы обрабатываете. Но толченый уголь, корица и перекись водорода – это самые лучшие три способа обработки таких срезов. Эту будем поливать с азотом для того, чтобы вырастить и в следующем году получить такое же прекрасное цветение. А с этой деткой я хочу вам предложить, ну, наверное, для жителей только Ростова, так как у меня есть и материнское растение, и уже есть одна детка, может кому-то Нравится такой беглип. Может, кто-то захочет такой беглип себе в коллекцию. Тот, кто первый напишет и сможет его забрать в течение дня, следующего дня после выхода этого видео, с одним условием. Забирать его нужно на машине, на такси, на машине. Потому что даже при том, что у нас нет сильных морозов, все равно вести такую маленькую растяжку с открытыми корнями – Просто по холодному воздуху нежелательно. В общем, кто первый напишет, что ему нужно такое растение и сможет ко мне приехать на западный, я с удовольствием его отрежу и просто подарю.
До новых встреч! Увидимся на канале! Жду ваших комментариев!